ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சென்னை ஃபுட் நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா எலும்பு தேய்மானம் முடக்கு வாதம் மூட்டு வலி நரம்பு பிரச்சனை இந்த மாதிரி பல பிரச்சனை இருக்குங்க இது எல்லாத்தையுமே சரி செய்யக்கூடிய பிரண்டையை வச்சு பிரண்டை பொடி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் பிரண்டை பொடி செய்யறதுக்காக நான் பிரண்டையை சுத்தம் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க இந்தந்த சைஸில் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் எல்லாமே இலசாக பிஞ்சாக இருக்கிறதுனால நான் இதில் நார் எதுவுமே எடுக்கல பாருங்கள் நல்லா இலசாக இருக்குது இப்படி உடைச்சாலே உடையுது அந்தளவுக்கு இலசாக இருக்குது அதனால் இதில் நார் எடுக்க தேவையில்லை நீங்கள் முத்தலாக பிரண்டை எடுத்தீங்கன்னா அதில் சுற்றிலும் இந்த நாலு மூளையிலும் இருக்கக்கூடிய நார் எல்லாத்தையும் உரிச்சு எடுத்துகிட்டு நீங்கள் பயன்படுத்திக்கோங்க பிரண்டையை எப்படி சுத்தம் பண்ணுறது நான் ஏற்கனவே பிரண்டை சட்னி வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா மேலே ஐ பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வீடியோ ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் இந்த பிரண்டையை நம்ம எண்ணெய் ஊத்தி நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் பிரண்டை வதக்கிறதுக்காக நான் அடுப்பு ஆன் பண்ணிட்டு அடுப்பில் பேன் வச்சுருக்கேங்க எப்போவுமே பிரண்டை வதக்கிறதுக்கு ஆயில் சேர்த்து தான் வதக்கணும் நான் நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எடுத்திருக்கேன் அதில் சேர்த்து விட்டுக்கலாம் பிரண்டை வதக்கிறதுக்கு எண்ணெய் எப்போவுமே தாராளமாக இருக்கணும் அதுக்காக தான் நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துருக்கேன் இந்த பிரண்டையும் இதில் சேர்த்து விட்டுடலாம் பிரண்டை நல்லா நிறம் மாறணும் அந்த மாதிரி வதக்கிக்கோங்க அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு வதக்கிக்கோங்க இந்த எண்ணெய் மீதம் ஆகிடுது வேஸ்ட் ஆகிடுமேட்டு நீங்கள் நினைக்க வேண்டாங்க இந்த பிரண்டையை வதக்கிட்டு அந்த பிரண்டை எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு அந்த மீதம் இருக்கிற எண்ணெயை நம்ம முட்டியிலலாம் தேய்ச்சிட்டு வரலாங்க மு முட்டியில் தேய்ச்சிட்டு வந்தோம்னா மூட்டு வலி எல்லாமே சரியாயிடும் அதனால் இந்த எண்ணெய் வேஸ்ட் ஆகாது பிரண்டை இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா நிறம் மாறிருக்கு இந்த அளவுக்கு வதக்கிக்கணும் இல்லைனா அதில் ஒரு அரிப்பு தன்மை இருக்குங்க அரிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் நல்லா வதக்கிக்கணும் எனக்கு கிட்டத்தட்ட எட்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நான் அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு தான் வதக்கினேன் இதில் இருக்கிற எண்ணெயை எடுக்காமல் பிரண்டையை மட்டும் நம்ம பிளேட்டுக்கு மாற்றி விட்டுக்கலாம் எண்ணெயை தனியாக நம்ம வேற ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் எண்ணெயில் வரத்த பிரண்டையை மட்டும் நான் எடுத்துட்டேன் நல்லாவே வறுபட்டிருக்கு பாருங்கள் எப்படி உடையுது இந்த மாதிரி நல்லா உடையணும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க எண்ணெயில் வறுத்த உடனே நல்லாவே நிறம் மாறிடும் இது இலை சார்ந்தனால சீக்கிரமாக வறுபட்டுடுச்சு இது வீட்டில் வளர்ந்த பிரண்டை அதனால் நான் இலசா எடுத்துக்கிட்டேன் நீங்கள் கடையில் வாங்கினீங்கன்னா கொஞ்சம் முத்தலாக தான் கிடைக்கும் அது நீங்கள் நார் எடுத்துகிட்டு பயன்படுத்திக்கலாம் அது கொஞ்சம் வறுபடுறதுக்கு லேட் ஆகும் ஆனால் நல்லா இந்த மாதிரி வறுத்து எடுத்துக்கோங்க அந்த எண்ணெயை நான் தனியாக பிரித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இந்த பிரண்டை எண்ணெயை தான் கடையில் விற்கிறாங்க இதை நம்ம காசு கொடுத்து வாங்கி நம்ம தேய்ப்போம் இந்த பிரண்டையை வறுத்துட்டு இந்த எண்ணெயை நம்ம மூட்டு வலிக்கு மூட்டிலெல்லாம் தேய்ச்சி விட்டோம்னா வலி சரியாகும் ரெண்டு மூட்டிலையும் மூட்டு வலி இருந்துச்சுன்னா இதை நீங்கள் தேய்ச்சிக்கிட்டு வரலாம் அதுக்கு இதை பயன்படுத்திக்கலாம் இது வேஸ்ட் ஆகாது பிரண்டை வறுத்த அந்த பேனையே நான் மறுபடியும் அடுப்பில் வச்சுருக்கேங்க இதுக்கெலாம் எண்ணெய் சேர்க்க வேண்டாம் இதெல்லாம் நம்ம ட்ரையாக வறுத்துக்கலாம் நான் ஒரு கப் அளவுக்கு உளுத்தம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் வெள்ளை உளுந்து தான் எடுத்திருக்கேன் அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம் உளுந்துடைய நிறம் மாறணும் அந்தளவுக்கு வறுத்து எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் உளுந்தோட நிறம் நல்லாவே மாறிட்டுருக்கு இந்த அளவுக்கு உளுந்தோடைய நிறம் மாறுற அளவுக்கு வறுத்துக்கோங்க இதே நம்ம பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் பிரண்டை வச்ச பிளேட்லேயே நான் இதே மாற்றி விட்டுக்கிறேன் அடுத்ததா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மெழுகு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் மெழுகு நல்லா வெடிக்கணும் அந்த அளவுக்கு வறுத்துக்கோங்க கூடவே காஞ்ச மிளகாய் அதையும் சேர்த்து விட்டுடலாம் நான் பன்னெண்டு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் காம்பெல்லாம் நீக்கிட்டு எடுத்திருக்கேன் அதையும் சேர்த்து வறுத்துக்கலாம் பாருங்கள் மிளகு காஞ்ச மிளகாய் ரெண்டுமே நல்லா வறுபட்டுடுச்சு அதையும் இந்த பிளேட்லேயே மாற்றி விட்டுக்கலாம் எல்லாமே ஒன்றாவே மாற்றிக்கலாம் ஏன்னா ஒன்றா சேர்த்து தான் நம்ம அரைக்க போகிறோம் அடுத்ததா கால் கப் அளவுக்கு தோரம் பருப்பு அது சேர்த்து விட்டுக்கலாம் ஒரு கப்பு உளுத்தம் பருப்புக்கு கால் கப்பு தோரம் பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க போதும் இதுவும் நல்லா நிறம் மாறுற அளவுக்கு வறுத்து எடுத்துக்கோங்க தோரம் பருப்பு இப்போ நல்லாவே நிறம் மாறி இருக்குங்க இதுலேயே பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் கெட்டி பெருங்காயம் சேர்க்குறதா இருந்தால் தனியாக எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க தூள் பெருங்காயம்னால நான் இந்த சூட்லேயே போட்டு ஒரு பரட்டி பரட்டி எடுத்துக்கலாம் இதையும் நம்ம ஏற்கனவே கொட்டி வச்சுருக்கிற அந்த பருப்புலேயே சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் நான் ஒரே பிளேட்டுக்கு தான் மாற்றி விடுவேன் பருப்பில் பெருங்காயம் சேர்த்து வறுத்ததுனால அந்த பெருங்காயத்தூள் தான் கொஞ்சம் பேனில் ஒட்டிகிட்ருக்குங்க அதிலே கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்து நம்ம வறுத்துக்கலாம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கருவேப்பிலை அதை இதில் சேர்த்து விட்டுறேன் கருவேப்பிலை நல்லா மொளை மொளன்னு உடையணும் அந்த அளவுக்கு வறுத்துக்கோங்க கருவேப்பிலையும் நல்லா வறுபட்டுடுச
இதில் நாம் கல் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் கல் உப்பு எடுத்துருக்கேன் அதை இதில் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் அரைச்சதுக்கப்புறம் உப்பு பற்றலனா கொஞ்சமாக சால்ட்டு கூட கலந்து விட்டுக்கலாம் அதனால் உப்பு பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இதை நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் பிரண்டை பொடி நான் அரைச்சி எடுத்துட்டேன் நல்லா நைஸாக அறப்பட்டுருக்குது இந்த மாதிரி நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் கடைசியாக நாம் இது கூட வெள்ளம் சேர்க்க போகிறோம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம சேர்த்துருக்கிற புளிப்பு காரம் இதோட இந்த வெள்ளம் சேரும் பொழுது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்காக தான் சேர்க்குறேன் இதையும் சேர்த்துட்டு ஒரு அரை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அவ்வளவுதாங்க அருமையான பிரண்டை பொடி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இந்த மாதிரி நல்லா நைஸாக இந்த பிரண்டை பொடியை அரைச்சி வச்சுட்டு தினந்தோறும் சாதத்தில் கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாங்க நீங்கள் ஒரு ஸ்பூனோ இல்லை ரெண்டு ஸ்பூனோ நீங்கள் எவ்வளோ சாதத்தில் சேர்த்து சாப்பிட்ணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்தளவு நீங்கள் பிரண்டை பொடியை எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூனில் நெய் சேர்த்துக்கோங்க அப்படி நெய் வேண்டான்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் நல்லெண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் ஏற்கனவே சாதம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் நான் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறதுக்காக கொஞ்சமாக சாதம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த சாதத்துக்கு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு பிரண்டை பொடி சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு புளிப்பு காரம்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால் பரவாயில்லன்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கூட சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி சேர்த்து விட்டுட்டு இதில் நெய் சேர்த்து விட்டுக்கோங்க நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் நெய் தான் சேர்க்குறேன் நெய் வேண்டாம்னா நீங்கள் நல்லெண்ணெய் சேர்த்து சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்படி சாப்பிடும் பொழுது அருமையாக இருக்கோங்க உடம்புல நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய மூட்டு வலி முடக்கு வாதம் இடுப்பு வலி இந்த மாதிரி அங்கங்கே ஜாயிண்ட்டெல்லாம் பிடிச்சிக்குது இந்த மாதிரியெல்லாம் அவஸ்தப்படுவாங்க நரம்பு பிடித்தல் இல்லைன்னா நரம்பு வந்து சில நேரம் இழுத்துக்குது நடக்கவே முடியல அப்படிலாம் கஷ்டப்படுறவங்களுக்கெல்லாம் இந்த பிரண்டை ஒரு அற்புதமான மருந்துங்க எலும்பு தேய்மானத்துக்கும் ரொம்பவே நல்லது இது எலும்பு தேய்மானம் வந்த பிறகு தான் சாப்பிட்ணுன்ட்டு இல்லைங்க எலும்பு தேய்மானம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே இது சாப்பிட்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான பிரண்டையை வச்சு நாம பொடி பண்ணிருக்கோம் ரொம்பவே டேஸ்டா இருக்கும்ங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க நிறைய மருத்துவ குணம் உள்ள பிரண்டை பொடி எப்படி செய்யறதுன்னு வீடியோல பார்த்திருப்பீங்க ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்ங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கமெண்ட்ஸ்ல கேளுங்க உங்களுக்கு ரெசிபி வீடியோ வேணும்னாலும் கமெண்ட்ஸ்ல கேளுங்க நமக்கு இன்னும் ரெண்டு சேனல் இருக்குங்க அந்த சேனலுக்கான லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் நீங்க லிங்கை கிளிக் பண்ணி சேனலை ஓபன் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்